നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഗർഭിണികളും രക്തസ്രാവവും എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്രിഡൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ ശാന്തമ്മ മാത്യു ആണ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം മാം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാൾക്കും ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് പല തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ കടന്നു വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പല ആൾക്കാർക്കും വിഷമവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ഒരു ബ്ലീഡിങ് സ്പോട്ട് പോലും അതായത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ബ്ലീഡിങ് സ്പോട്ട് എങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു അബ്നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണോ അല്ല എല്ലാ സമയത്തും അത് അബ്നോമൽ എന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയും അതായത് ഗർഭധാരണം നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിലാണ് അപ്പൊ ആ ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ നിന്ന് അത് ഒരു ഫോർത്ത് ഡേ യൂട്രസിനകത്തോട്ട് അത് വന്ന് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ യൂട്രസിന്റെ വോളിലോട്ടാണ് ആ പ്രഗ്നൻസി ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂട്രസിന്റെ വോളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് പോലെ വരാം അപ്പൊ അത് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒരു സ്പോട്ട് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നോർമൽ ആണ് എന്നിരുന്നാലും ഗർഭിണികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കപ്പിളിന് ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അബോഷനാകാൻ പോവാണോ എന്തെങ്കിലും അപകടമാണോ എന്ന് അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പരിഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും മാഡം നമുക്ക് ഈ ഒരു പല പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആകാംക്ഷയുള്ളത് ഈ ഗർഭാവസ്ഥ ഒരു സുഖകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണോ അതോ ബുദ്ധിമുട്ട് ചേർന്ന് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പലപ്പോഴും സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടാറുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു സ്ട്രെസ്സാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഗർഭത്തിന് അവർക്ക് വിവരങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി ഗർഭിണി ആകുമ്പോഴേ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെല്ലാ വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കും അപ്പം അവർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അപ്പോൾ ഈ അറിയുന്നത് ഏതായാലും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ അവരുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് ഡപ്പ് ആകുന്നതാണ് അതേസമയം വലിയ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ അതൊരു നോർമൽ അല്ലെ ഒരു നോർമൽ കാര്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗർഭം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അത് അംഗീകരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വലിയ വിഷമങ്ങൾ അവർ അനുഭവിക്കാറില്ല സ്ട്രെസ്ഡ് ആകാറില്ല ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാത്തിനും സ്ട്രെസ് ആണ് ബിക്കോസ് ദ നോ മോർ ബട്ട് ദ ആർ നോ നോട്ട് നോയിങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി തീർച്ചയായിട്ടും അറിയത്തില്ല എന്നാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം അങ്ങനെ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും മാം ഈ ബ്ലീഡിങ്ങിനോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ രക്തസ്രാവം പോലെ അല്ലാതെ രക്തക്കളർ അല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്രാവങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ലീക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് കാണാറുണ്ട് ആ പ്രഗ്നൻസിയിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു മ്യൂക്കസ് ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത് ഈ ഹോർമോൺ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ സെക്രീഷൻസ് ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് കൂടുന്നുണ്ട് അതായത് ഗർഭപാത്രം മുഖത്ത് ധാരാളം ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം എൻലാർജ് ചെയ്ത് സെക്രീഷൻസ് വരുന്ന അത് മ്യൂക്കസ് ടൈപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ജലദോഷം വരുമ്പോൾ മൂക്കളെ പോലുള്ള ദ്രാവകം അത് നോർമലാണ് പക്ഷെ അതിൽ ചിലപ്പം ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് യോനിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഈ മ്യൂക്കസ് ദ്രാവകം മാറിയിട്ട് യെല്ലോ കളറിലുള്ള അല്ലെ പസു പോലുള്ളത് അതുപോലെ കേഡിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് കേഡി കളർ തൈരിൻ്റെ കളറിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ഇതൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് കേഡി വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് യെല്ലോയിഷ് പസ് ലൈക്ക് ഡിസ്ചാർജ് പിന്നെ ഒരു ടി വി വജൈനൈറ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷനും ഇതുപോലെ പുരുളൻ ഡിസ്ചാർജ് വരാം അതൊക്കെ അവർക്ക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതായത് ചൊറിച്ചിൽ ബേണിങ് സെൻസേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് കഴുകി കോണ്ടാക്റ്റിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ അബ്നോമൽ ഡിസ്ചാർജാണ് അല്ലെ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ഡിസ്ചാർജാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണും തീർച്ചയായിട്ടും മാഡം അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ മാഡം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രഗ്നൻസി സമയത്തിൻ്റെ തുടക്ക സമയത്ത് ചെറിയ
പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കണം എന്നിരുന്നാലേ നമുക്കത് പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ കാര്യം അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതുണ്ടായത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ട്യൂബിൽ ഗർഭപാത്രം ട്യൂബിൽ ഗർഭം ഉണ്ടാകുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവിടാണ് ഗർഭം ജനിക്കുന്നത് അത് യൂട്രസിലോട്ട് വരാതെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അത് വളരാൻ നോക്കാതെ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ പിന്നെ പ്ലസിൻ്റെ മറുമുള്ള കുറച്ച് താഴെ ഇരുന്നിട്ട് ബ്ലഡ് ബ്ലീഡിങ് വരാം ഹെൽത്തി ബേബി അല്ല അതായത് കുഞ്ഞിന് ജീവനില്ല അത് മുമ്പോട്ട് വളരാൻ ഒക്കുന്നില്ല അതല്ല കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ജന്മ വൈകല്യങ്ങളുള്ള കുഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യ മാസങ്ങളിൽ അതൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പ്രകൃതി നിയമമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വൈകല്യം ഉള്ള കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി തന്നെ അതിന് ഒരു വൈകല്യം ഉള്ള കുഞ്ഞ് പിറക്കാതെ അതങ്ങ് അബോർഷൻ ആകട്ടെ അല്ലെ അലസി പോകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അത് ബ്ലീഡിങ് ആകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ ഗർഭാത്ഥത്തിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മുഴകളുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെ പോളിപ്പെന്ന് പറയും അതൊക്കെ ഇരുന്നാൽ ബ്ലീഡിങ് വരാം അതല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ഡെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും ബ്ലീഡിങ് വരാം കളയാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്ലീഡിങ് വരാം അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണേ നമ്മൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകണം തീർച്ചയായിട്ടും മാഡം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു 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 പെൺകുട്ടി ഒരു ഗർഭിണിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാകാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഗൈനക്കോളസ്റ്റും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കാനിങ്ങിന് നിർദ്ദേശിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഈ സ്കാനിങ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് ഓവറായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് അനോമലി സ്കാന് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ത്രീ ഡി പോലെയുള്ള കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങളുള്ള സ്കാനുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ കുട്ടിക്ക് ഭാവിയിൽ കേൾവി കുറവുണ്ടാകുമോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള തകരാറുണ്ടാകുമോ ഒക്കെ എന്ന് പല ആൾക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഈവൻ നെറ്റിൽ പോലും സെർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ല അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ് കുഞ്ഞിനെ യാതൊരു തരത്തിലും അഡ്വേഴ്സായിട്ട് ബാധിക്കത്തില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ എത്ര തവണ ചെയ്താലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല അതേസമയം എക്സ്റേ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടാകാം അംഗവൈകല്യങ്ങളുണ്ടാകാം സ്കാനിങ്ങിന് പ്രോബ്ലം ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാല് വഴുതി വീണിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വീഴുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കാല് വഴുകി വീണിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർത്തോ പിടീഷൻ എടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടലുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കാലിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റേ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്റേ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളത് പാടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും പാടില്ല ഒരു ഗൈനക്കോളജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗർഭിണി വീണാൽ നമുക്ക് ഭയം യൂട്രസിനകത്ത് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അത് ഓരോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഫസ്റ്റ് ട്രൈമിസ്റ്ററിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം പിന്നീടുള്ള മൂന്ന് മാസം ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ട് ബ്ലീഡിങ്ങിനെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ മൂന്ന് തവണ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്ലീഡിങ്ങിന് കാരണങ്ങൾ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ഒരു മറിഞ്ഞ് വീണു എങ്കിൽ ഗർഭാത്ഥത്തിനുള്ളിൽ ബ്ലീഡിങ് വരാനും അങ്ങനെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവന് ബ്ലീഡിങ് ഒരുപാടാണെങ്കിൽ അത് ജീവനെ തന്നെ ബാധിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എക്സ്റേക്ക് ഏത് അവയവങ്ങളിലാണേലും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം തീർച്ചയായിട്ടും മാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ രക്തസ്രാവത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രക്തസ്രാവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ പേടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് പേടിക്കണം പേടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ്റെ സമയത്ത് സമയത്ത് ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അബ്നോമലായിട്ട് മിക്കവാറും ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റും ഈ ക്രോമസോം അനോമലി അതായത് കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അബോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഒരു ത്രെട്ടൻഡ് അബോഷൻ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ത്രെട്ടണിങ് ടു അബോർട്ട് അതായത് ഒരു ഭീഷണി അല
രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രൈം മിനിസ്റ്ററിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രൈം മിനിസ്റ്ററിൽ തന്നെ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ജീവനില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ പറയാം ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പറയാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ജീവനില്ലാത്തതിന് ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ വൈകല്യങ്ങൾ ക്രോമസോ മനോബലി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ജീവനില്ലാതങ്ങ് പോകുന്നു അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് അതങ്ങ് കളയാൻ വേണ്ടി ബ്ലീഡിങ് വരുന്നു ചിലർക്ക് ഈ ഹോർമോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അതായത് ഈ പ്രഗ്നൻസിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊജസ്ട്രോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ അതിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടും ആ സപ്പോർട്ടിങ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അബോർഷൻ വരാം പിന്നെ ചിലർക്ക് അകത്ത് മുഴയോ ചെറിയ പോളിപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം അതുപോലെ അവരുടെ ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ പോലെ ഹോർമോണിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ ഹോർമോണിൽ വേരിയേഷൻ വന്നാൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങളാണ് പിന്നീടും അവർക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ബ്ലീഡിങ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഡോക്ടർമാർ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് റെസ്റ്റ് പറയാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റെപ്പ് പോലും കയറരുത് എന്ന് പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അല്ല അത് ആ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടത്തുന്നു എന്ന് വെച്ചോ ഒരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് അവർക്ക് ബ്ലീഡിങ് ഇല്ല ആൻഡ് ബേബിക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രോയിങ് പ്രോപ്പർലി എന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ വലിയ റെസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാറില്ല അത് പക്ഷേ അവസാന മാസങ്ങളിൽ പ്ലസൻ്റെ പ്രീവിയ എന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം അത് പലതരത്തിലുള്ള പ്ലസൻ്റെ പ്രീവിയ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റ് അല്ലാതെ ഒരു കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബെഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അതെ സോ ചിലർക്ക് റിപ്പീറ്റഡ്ലി അബോർഷൻ വരാം സെക്കൻഡ് ടൈം തേർഡ് ടൈം ഒക്കെ അബോർഷൻ്റെ ഒരു അത്ര ട്രെനിങ് പ്രോസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള സാധനഗതിയിൽ ഒരു അബോർഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു നോർമൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയാണ് ഫസ്റ്റിൽ അബോർഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ അബോർഷൻ ആയി എന്ന് കരുതി തന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ട് അബോർഷൻ ആയി എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും ഉണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ വന്നാൽ രണ്ടാമത് അവർ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്ത് ദ റീസൺ ഫോർ ദ അബോർഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ അവർക്ക് നമ്മളൊരു അനുവാദം കൊടുക്കത്തുള്ളൂ സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി അപ്പോൾ റീസൺ കണ്ടുപിടിക്കും വാട്ട് ആർ ദ പ്രിക്കോഷൻസ് ടു ബി ടേക്കൺ അതായത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണും അവർക്ക് ഇപ്പോൾ തൈറോയിഡുണ്ട് അപ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് അത് ആ നോർമൽ ലെവൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ആയിട്ടേ പ്രഗ്നൻസി ആകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ വേറെ കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് ടോർച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും ടോക്സോപ്ലാസിസ് റുബല്ല അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത പ്രഗ്നൻസി പാടുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും മാം ഈ സെക്കൻഡ് ട്രൈം മിനിസ്റ്റർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കാണുന്ന എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ആ സെക്കൻഡ് ട്രൈം മിനിസ്റ്ററിൽ കാണുക സെക്കൻഡ് ട്രൈം മിനിസ്റ്റർ അബോർഷൻ കൂടുതലും ഈ ഗർഭപാത്രത്തിന് ജന്മന വൈകല്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത് ഈ ഗർഭപാത്ര മുഖത്തെ ബലക്ഷയം അപ്പോൾ ഗർഭപാത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാമത്തിയ കുപ്പി പോലെയാണ് അതെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നെക്ക് അത് അടഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ കുപ്പി നല്ലപോലെ അടച്ച് വെച്ചിരുന്നില്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ലീക്ക് ചെയ്യും അതിന് ചാ അതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഗർഭാത്ര മുഖത്തെ മാംസപേശിയാണ് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മാംസപേശി ജന്മന വൈകല്യം ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വെയ്റ്റ് വരെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം വരെ വലിയ കുഴപ്പം വരത്തില്ല കാര്യം കുഞ്ഞിന് വെയ്റ്റ് ഇല്ല ഫ്ലൂയിഡ് അധികം വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ വലിയ വെയ്റ്റ് ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇല്ല സോ അതുവരെ താങ്ങും ഒരു ഫോർത്ത് മന്ത് തൊട്ട് കുഞ്ഞിന് വെയ്റ്റ് കൂടുകയും ആംനോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും വെയ്റ്റ് താങ്ങാൻ ഒക്കാതെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മോസ്റ്റ്ലി സിക്സ്റ്റീൻ വീക്സ് ട്വൻറ്റി വീക്സിലൊക്കെയാണ് ഈ ബ്ലീഡിങ് വരെ അബോർഷൻ ആകുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ
മാറ്റാനും അങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ്ങിനെ തടയാനും സാധിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് അതായത് ഗർഭത്തിന്റെ അവസാന മാസങ്ങളിൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പ്ലസന്റ പ്രീവിയ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു നോർമൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ബേബി പ്ലസന്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭാത്രത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് പ്ലസന്റ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഗർഭാത്രത്തിന് ചേർന്ന് നമ്മൾ പൊട്ട് നെറ്റിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച പോലെ ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് കുഞ്ഞിന് രക്തം വരുന്നത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് താഴെയാണ് സിറ്റു കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ആസ്ഥാനത്താകാം പ്ലസന്റ ആസ്ഥാനത്താകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുകളിലുള്ള സ്ഥാനം തെറ്റി ഗർഭാത്ര മുഖത്ത് അതായത് ആ അതായത് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് പ്ലസന്റ ഇരുന്നാൽ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഈ ഗർഭാത്ര മുഖം വെച്ചിരുന്ന് വികസിക്കുകയോ അനങ്ങുകയോ ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും കാര്യം പ്ലസന്റ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാനുള്ള ബ്ലഡ് അമ്മയിൽ നിന്ന് വന്ന് കെട്ടി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്വൽപ്പ വേർപെട്ടാൽ ഭയങ്കര ബ്ലീഡിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും ബാധിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആദ്യത്തെ ഇത് അവർക്ക് വയറുവേദന കാണത്തില്ല ഒരു ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആദ്യം വരുന്നത് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ടേ സ്കാൻ ചെയ്യുമല്ലോ അത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്കാനിങ് ഉണ്ട് ത്രീ മന്ത്സിലൊരു സ്കാനിങ് ഉണ്ട് ഫൈവ് മന്ത്സിലൊരു സ്കാനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അന്നേരം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് പ്ലസിൻ്റെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ താഴെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓരോ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് ഒത്ത നടുക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം അത് യൂട്രസ് വലുതാകുന്നതിനൊപ്പം അങ്ങ് നേരെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേസമയം സെൻട്രലിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അത് മാറാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് അവർക്കൊരു പ്രസവേദനം വരുന്നതിന് മുമ്പ് മേ ബി ഒരു ടു ത്രീ വീക്സിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അവർക്കങ്ങ് സിസേറിയൻ ചെയ്ത് എടുക്കും നമ്മൾ തേർഡ് ട്രൈമിസ്റ്ററിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് തേർഡ് ട്രൈമിസ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും നമ്മൾ മാം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പേടിക്കേണ്ട ഒരു സമയം തേർഡ് ട്രൈമിസ്റ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസിൻ്റെ പ്രീവി അല്ലാതെ വേറെ എന്താണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലസിൻ്റെ സ്ഥാനം തെറ്റിയിരിക്കുന്നതാണ് പ്ലസിൻ്റെ പ്രീവിയ അബ്രപ്ഷ പ്ലസിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് പ്ലസിൻ്റെ അതിൻ്റെ നോർമൽ പൊസിഷനില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പൊട്ട് നെറ്റിയിലിരിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കവേ അതങ്ങ് സാധാരണ എപ്പോഴാണ് പ്ലസിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഇടാകുന്നത് കുഞ്ഞ് ഡെലി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്ലസിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇളകി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അബ്രപ്ഷ പ്ലസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ അതായത് ആ സമയത്ത് അതായത് നമ്മൾ ഏത് മാസത്തിലാന്ന് പറയാൻ നോക്കത്തില്ല ഏഴിലാകാം എട്ടിലാകാം പ്രസവത്തിന് മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും പ്ലസിൻ്റെ അങ്ങ് അവിടുന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ അവിടെ മുഴുവൻ ബ്ലഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് എല്ലാം വെളിയിലോട്ട് വരണമെന്നില്ല കാര്യം അത് ഓപ്പണിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ അല്ലല്ലോ അവിടെ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനകത്തെ പ്രോബ്ലം ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ബ്ലീഡിങ് ഇൻസൈഡ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാര്യം അവർക്ക് പുറമോട്ട് അധികം ബ്ലീഡിങ് കാണത്തുമില്ല ബ്ലീഡിങ് കാണണമെന്നുമില്ല കണ്ടാൽ തന്നെ വളരെ അല്പമേ കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരും വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഈ അബ്രപ്ഷൻ വന്നാൽ അതായത് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവം വരുന്നുണ്ട് കാര്യം അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അമ്മയ്ക്ക് വയറുവേദന കാണും അതുകൊണ്ട് ഗർഭിണികൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഈ മാസം തികയാറാകുമ്പോൾ അവർക്ക് വയറുവേദന വന്നാൽ ഇതിന് ചാൻസ് ഉണ്ട് നോർത്തോണം അങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരണം കാരണം ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെയും കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുന്നതിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആറ് മണിക്കൂറിലുള്ളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അമ്മയുടെ ജീവനും കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവനും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും മിക്കപ്പോഴും ബ്ലീഡിങ് ഒത്തിരി ആണെങ്കിൽ വരുമ്പോഴേ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഇല്ലായിരിക്കും കുഞ്ഞിന് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും അമ്മയ്ക്കത് വൈകും തോറും അമ്മയ്ക്ക് കോയലേഷൻ ഫെയിലിയർ അതായത് ക്ലോട്ടിങ് ഡിഫക്റ്റ്
അപ്പൊ ഡോക്ടറിനെ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് അത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഇങ്ങനെ ബ്ലീഡിങ്ങിൻ്റെ അത് ചെറിയ ബ്ലീഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് പിന്നെ ചിലർക്ക് പറ്റുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അനക്കം കുറയും കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരെ പഠിപ്പിച്ചാൽ വിടുന്ന ഇത്ര അനക്കം വേണം അത് എണ്ണിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുക്ക വരണം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ചില പെൺകുട്ടികൾ ഈ അനക്കം കുറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ അടുക്ക പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അയലത്തുകാരോട് ചോദിക്കും അവർ പറയും ഇപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ടും അനങ്ങാതെ വൈകിയായിരിക്കും വരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കത്തില്ല അസമുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ കുഞ്ഞ് ഡെഡ് ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ കുറ്റമല്ല അവർ സമയത്ത് വരാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്ന അബ്നോമലായിട്ട് എന്ത് തോന്നിയാലും ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട് അല്ലെ വെള്ളം പോലെ ലീക്കിങ് ആയിട്ട് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് അനക്കം കുറയുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഉടൻ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരിക അങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർക്ക് കുഞ്ഞിനെയും അമ്മയും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും മാമിൻ്റെ തിരക്കേറിയ സമയം നമ്മുടെ കേരളീയ പീപ്പിളിനോട് സഹകരിച്ചതിന് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചതിനും ഈ അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസത്തിൽ പുതിയൊരു വിഷയവുമായി വീണ്ടും ക